गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल प्रमाण क्लास टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग या दोनों सब्जेक्ट मध्य दोनों क्लास सा रेशो एनालिस जो टॉपिक है जैसे आज अपन सात नंबर का प्रॉब्लम पहात है हा प्रॉब्लम मी फाइनेंशियल एनालिस एंड कंट्रोल एम कॉम चे जे टेक्सटबुक है निराली पब्लिकेशन चे टेक्सटबुक मधु घर इतर यूनिवर्सिटी से जे स्टूडेंट है सिलेबस प्रमाण हा रेशो एनालिस टॉपिक वीडियो रेफर करू शार्ट कर सात नंबर च प्रॉब्लम अपन पहते फ्लो सॉरी रेशो एनालिस फाइनेंशियल एनालिस एंड कंट्रोल या सब्जेक्ट मध्य जो रेशो एनालिस टॉपिक है तो प्रमाण सीवाई बी कॉम ऐसी विद्यार्थी देखी रेशो रेफर करू श Using the following data, complete the balance sheet of Gemini Limited, Gangapur, as on 31st March 2020 given below. अपने लाइक बैलेंस शीट कंप्लीट कराए थे। जे फॉर्मेट अपने लाइक दिले ले बैलेंस शीट सा, आने ते अमधे जो अमाउंट है ते अपने लाइक फिल अप कराए थे। मुझे क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म डेप, तनातर शेयरहोल्डर्स फंड, एसेट साइड लाइक कैश, डेटर्स, इन्वेंटरी, आने फिक तर गिवन इन्फॉर्मेशन का गिवन इन्फॉर्मेशन मध्य ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जो है तो दिल्ली है अपने तो किसी है ट्वेंटी पर्सेट ऑफ सेल्स सेल्स ट्वेंटी पर्सेट है अमाउंट किसी है सिक्सटी थाउजेंड तो हावन अपन सेल्स कैलक्युलेट करू शो जर ट्वेंटी पर्सेट आल ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स या साठ हजार रुपये तो अपन सेल्स कैलक्युलेट करू शो क्या शेयर होल्डर्स फंड है फिफ्टी थाउजेंड शेयर होल्डर्स फंड मे का इन्क्लूड शेयर होल्डर्स फंड मध्य कैपिटल क्रेडिट सेल्स टोटल एसेट्स टर्न ओवर दिल्ली है तो है थ्री टाइम्स तिप्पट है हाँ सेल्स वर्ष का इन्वेन्टरी टर्न ओवर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स दिल्ली है एट टाइम्स एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज इयर मध्य तर एवरेज कलेक्शन पीरियड है एटीन डेज का अठरा डेज करंट रेशो है वन पॉइंट सिक्स इज टू वन आणि लॉन्ग टर्म डेप टू इक्विटी है फोर्टी पर्सेट यह प्रमाण अपने कहीं रेशोज दिल्ली जी बैलेंस शीट है ती फिल कर संगित अपन वर्किंग नोट मध्य अगोदर सेल्स कैलक्युलेशन घे जो अपने ग्रॉस प्रॉफिट दिल है ट्वेंटी पर्सेट ऑफ सेल्स शंबर टे अमाउंट किस गुणाकार के शंबर गुणी ले साठ हजार भागी ले वीस हजार वीस या प्रमाण कैलक्युलेशन कर उत्तर आन लाख रुपये शंबर गुणी ले साठ हजार के लिए साठ लाख सॉरी भाग दिला बरबर तीन लाख उत्तर ये तो सेल्स आन लाख पो कॉस्ट ऑफ सेल्स है सेल्स मधु ग्रॉस प्रॉफिट वजा करते मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स मैनस ग्रॉस प्रॉफिट मैं टोटल सेल्स है थ्री लैक ग्रॉस प्रॉफिट सिक्सटी थाउजेंड माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स आू लैक फोर्टी थाउजेंड अपने प्रॉब्लम मे इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो दिल इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो जो है तो दिल्ला है अपने एट टाइम्स कैलक्युलेशन करना आहोत एवरेज इन्वेन्टरी इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू एट टाइम्स इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो चाहिए फॉर्म्यूला इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो बरबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शेड एवरेज इन्वेन्टरी मग एवरेज इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेशो च उत्तर का है एट टाइम्स आठ बरबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शेड एवरेज इन्वेन्टरी आता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने महत्ति है कि है दोन लाख चाड़ीस हजार शेड एवरेज इन्वेन्टरी एवरेज इन्वेन्टरी अपने महत नहीं है मैं कैलक्युलेशन करता आठ हा इक है दोन लाख चाड़ी हजार अंश स्थानीय है मैं आठ इकड़े जाना भागा कराला जाए 
आणि ऍव्हरेज इन्व्हेंटरी आपण इकडे घेणार म्हणजे थोडक्यात दोन लाख चाळीस हजाराला आठ लेख भाग देणार म्हणजे ऍव्हरेज इन्व्हेंटरी बरोबर तीस हजार रुपये आले ऍव्हरेज इन्व्हेंटरी म्हणजे काय तर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक त्याला दोनने भाग द्यायचे मग असं असेल तर ओपनिंग स्टॉक जो आहे तो आणि क्लोजिंग स्टॉक हा आपण काय मानणार आहोत तर सेम मानणार आहोत कारण की दोन्ही भाग दिला म्हणजे थोडक्यात त्याची ऍव्हरेज काढली तर उत्तर तीस हजार येत आहे म्हणून मग आपण जेवढा ओपनिंग स्टॉक आहे तेवढाच क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे तो किती घेणार आहोत तीस हजार रुपये सिन्स ओपनिंग स्टॉक इज गिवन थर्टी थाउजंड इज टेकन ऍज क्लोजिंग स्टॉक तेवढाच आपण क्लोजिंग स्टॉक मानणार आहोत तीस हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आपण करतोय टोटल ऍसेट टर्न ओव्हर थ्री टाइम्स आहे म्हणजे सेल्सचे तिप्पट थ्री टाइम्स कारण की जो ऍसेट टर्न ओव्हर आपण कॅल्क्युलेट करतो तो सेल्स वर कॅल्क्युलेट करतो म्हणून थ्री टाइम्स बरोबर सेल्स चे टोटल ऍसेट टोटल ऍसेट माहित नाही आपल्याला सेल्स माहिती आहे सेल्स किती आहेत आपण कॅल्क्युलेट केले तीन लाख आहेत म्हणून तीन लाख चे टोटल ऍसेट मग पुन्हा तीन लाख इकडे आणि तीन इकडे तीन इकडे गुन्हा करायला जाताना भाग करायला जातील टोटल ऍसेट आपण इकडे लिहिणार तीन लाखाला तीन ने भाग दिल्यानंतर उत्तर आलं एक लाख म्हणजे आपल्या टोटल ऍसेट किती आल्या एक लाख आणि आपल्याला सर्वांना माहिती जेवढे ऍसेट असतात तेवढेच लायबिलिटीज असतात म्हणून टोटल लायबिलिटीज बरोबर पण किती आल्या वन लॅक एक लाख टोटल ऍसेट वन लॅक सो टोटल लायबिलिटी वन लॅक त्यानंतर ऍव्हरेज कलेक्शन पिरियड दिलेला आपल्याला एटीन डेजचा अठरा डेज त्यावरून आपण डेटस टर्न ओव्हर रेशो काढणार आहोत मग डेटस टर्न ओव्हर रेशो बरोबर वर्षाला तीनशे साठ दिवस आहे थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डेज अपॉन एटीन डेज त्याचं उत्तर आलेलं आहे ट्वेंटी टाइम्स वीस टाइम्स मग डेटर्स टर्न ओव्हर रेशो जो आहे तो जर वीस टाइम आहे तर आपल्याला डेटर शोधायचे आणि डेटर शोधण्यासाठी आपल्याला जे क्रेडिट सेल्स लागतात ते सांगितलेले आहेत एटी पर्सेंट ऑफ टोटल सेल्स टोटल सेल्सच्या ऐंशी टक्के मग क्रेडिट सेल्स जर ऐंशी टक्के असतील तर आपण तीन लाख टोटल सेल्स आहेत आपले तीन लाखाच्या ऐंशी टक्के कॅल्क्युलेट करणार आहोत मग तीन लाखाच्या ऐंशी टक्के म्हणजे अमाऊंट येते दोन लाख चाळीस हजार मग देतच बरोबर दोन लाख चाळीस हजार कारण की आपले क्रेडिट सेल्स किती आहेत दोन लाख चाळीस हजार छेद ट्वेंटी टाइम्स डेटस टर्न ओव्हर रेशो किती आलेला आहे ट्वेंटी टाइम्स म्हणून ट्वेंटी टाइम्स मग वीसने दोन लाख चाळीस हजाराला भाग दिला तर आपले जे डेटस आहेत ते आलेले आहेत बारा हजार रुपये डेटस उत्तर किती आलेलं आहे बारा हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट रेशो आहे डेप टू इक्विटी रेशो डेप टू इक्विटी रेशो म्हणजे लॉंग टर्म डेप शेत शेअर होल्डर्स फंड तर शेअर होल्डर्स फंड आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे फिफ्टी थाउजंड आणि डेप टू इक्विटी रेशो जो आहे तो दिलेला आहे फोर्टी पर्सेंट त्यावरून आपण लॉंग टर्म डेप शोधू शकतो मग नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन घ्या डेप टू इक्विटी रेशो डेप टू इक्विटी रेशो जो आहे तो आहे फोर्टी पर्सेंट मग शेअर होल्डर्स फंड प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले आहेत पन्नास हजार रुपये फिफ्टी थाउजंड आणि मग जर चाळीस टक्के डेप असतील लॉंग टर्म डेप तर पन्नास हजाराच्या आपण काय करणार आहोत चाळीस टक्के कॅल्क्युलेट करणार आहोत मग पन्नास हजाराच्या चाळीस टक्के कॅल्क्युलेट करा कॅल्क्युलेशन करून उत्तर येते आपल्या ट्वेंटी थाउजंड वीस हजार रुपये लॉंग टर्म डेप किती आलेले आहेत वीस हजार रुपये शेअर होल्डर्स पण प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला होता आता आपण क्रेडिटर शोधतोय क्रेडिटर शोधण्यासाठी ज्या टोटल लायबिलिटीज आहेत त्या आपल्याला समजलेल्या आहेत त्यानंतर शेअर होल्डर इक्विटी किंवा शेअर होल्डर्स फंड आपल्याला माहितीये लॉंग टर्म डेप पण माहितीये मग हे तिन्ही वजा करणार आपण टोटल लायबिलिटीज मधून या दोन अमाऊंट आणि क्रेडिटर शोधणे मग टोटल लायबिलिटीज आहेत एक लाख त्यातून शेअर होल्डर्स फंड पन्नास आणि लॉंग टर्म डेप वीस हजार मायनस करून क्रेडिटर्स आलेले तीस हजार रुपये आपण एक एक गोष्ट फाइंड आउट करतोय जी आपल्याला बॅलन्स शीट प्रिपेअर करण्यासाठी लागते त्यानंतर दिलेला आहे आपल्याला करंट रेशो करंट रेशो हा करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीज मधला रेशो असतो तर तो दिलेला आहे वन पॉईंट सिक्स मग करंट ऍसेट माहीत नाही कारण करंट करंट लायबिलिटीज आपल्याला समजलेले आहेत करंट लायबिलिटीज म्हणजे काय इथे फक्त क्रेडिटर्स आहेत तीस हजार रुपये मग एक पॉईंट सहा बरोबर करंट ऍसेट चे तीस हजार मग तीस हजार इकडे गेले म्हणजे गुणाकाराला गेले इथे भाग करायला होते जाताना गुणाकाराला जाते 
एक पॉइंट सहा गुणिले तीस हजार बरबर करंट है तीस हजार गुणिले एक पॉइंट सहा कर उत्तर आए करंट एसेट अठेच हजार रुपये ये अपन करंट एसेट शोध अठेच हजार रुपये आता अपन फिक्स एसेट शोधना टोटल एसेट मधुन करंट एसेट वजा के फिक्स एसेट आना है मैं टोटल एसेट वजा करंट एसेट मैं टोटल एसेट एक लाख वजा अठेच हजार फिक्स एसेट आया बावन हजार आता अपन बैलेंस शीट प्रिपेर कर वरती नाव दया बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी कॉलम करा एसेट्स लाइबिलिटीज लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स घया कि तुम्हें शेयर होल्डर्स इक्विटी ने पुरुआत करू शता क्रेडिटर्स थर्टी थाउजंड है लॉन्ग टर्म डेपी फॉर्मेट दिल है तो प्रमाण अपन देते लॉन्ग टर्म डेप ट्वेंटी थाउजंड शेयर होल्डर्स इक्विटी प्रॉब्लम मध्य होती फिफ्टी थाउजंड टोटल आन लैक नर एसेट साइड एसेट साइड लैश आता प्रॉब्लम मध्य अपने कैश दिल्ली नैश कुछ बी कैलक्युलेशन कर दाखते तुम्हारा जे अपनी फिक्स एसेट है तो अपन शोध करंट एसेट मध्य अपने टोटल अमाउंट समझले होती अठेच हजार रुपये मैं फिक्स एसेट अपन एसेट साइड लिखे बावन हजार रुपये फिक्स एसेट है एसेट साइड लावन हजार रुपये उरले ज्यादा करंट एसेट्स तो टोटल अपन इतने अमाउंट शोध करंट एसेट की करंट एसेट टोटल मध्य कि अठेच हजार है तो अठेच हजार डेटर्स अमाउंट एंड स्टॉक ऐसी अमाउंट वजा कर कैश आना है मैं स्टॉक कि है स्टॉक डेटर्स फाइंड आउट के लिए डेटर्स है बारह हजार रुपये स्टॉक अपन फाइंड आउट के लिए तो है तीस हजार रुपये मैं तीस बारह वजा कर अमाउंट जी है कैश 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 अपन घेटर्स बारह हजार रुपये इन्वेन्टरीज कि ज्यादा स्टॉक मन तो है तीस हजार रुपये फिक्स एसेट है बावन हजार या प्रमाण बैलेंस शीट की जी टोटल है ती आ है एक लाख इधे अपने बैलेंस शीट प्रिपेर कर संगित हो आप कम्प्लीट हो सोल्यूशन है प्रॉब्लम सोल्यूशन मैं तुम्हारा पुनः एक दाखते बे अपने हा ड्राफ्ट दिल्ला होता या ड्राफ्ट मध्य अपने हो बैलेंस शीट प्रिपेर करतेनुसार अपन बैलेंस शीट प्रिपेर के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन होती सुरुआत अपन सेल्स पास आधी सेल्स फाइंड आउट के लिए अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलक्युलेट के फाइंड आउट के सेल्स वरुण सेल्स मधु अपन ड्रॉप प्रॉफिट माइनस कर इन्वेन्टरी टर्न ओवर रेसियो का फॉर्म्यूला स्टॉक शोधला क्लोजिंग स्टॉक एसेट टर्न ओवर ऐसी फॉर्म्यूला टोटल एसेट्स टोटल लैबिलिटीज फाइंड आउट के जो एवरेज कलेक्शन पीरियड दिल्ला होता डेटर्स टर्न ओवर रेशो फाइंड आउट के डेटर्स टर्न ओवर रेशो फाइंड आउट के क्रेडिट सेल्स जे होते ऐसी टक्के टोटल सेल्स काटलेटर्स टर्न ओवर रेशो ने भाग देस फाइंड आउट के लिए बारह हजार रुपये लॉन्ग टर्म डेप टू इक्विटी रेशो वरु लॉन्ग टर्म डेप फाइंड आउट के लिए कारण की शेयर होल्डर्स फंड अपने महत्ति होता मैं चालीस टक्के जो डेप टू इक्विटी रेशो है तो शेयर होल्डर्स फंड वालीस टक्के का लॉन्ग टर्म डेप फाइंड आउट के लिए वीस हजार टोटल लैबिटीज मधु शेयर होल्डर्स फंड लॉन्ग टर्म डेप वजा कर क्रेडिटर्स करंट लैबिटीज फाइंड आउट के तीस हजार रुपये करंट रेशो वरुण अपन जो करंट रेशो दिल्ला होता और करंट लैबिटीज अपन फाइंड आउट के करंट एसेट शोध अठेच हजार रुपये अठेच हजार स्टॉक से तीस हजार डेटर्स के बारह हजार वजा कर कैश शोधली सहा जन टोटल एसेट मधु करंट एसेट माइनस कर फिक्स एसेट शोध बावन हजार शेवटी अपने जो ड्राफ्ट दिल्ला होता या ड्राफ्ट मध्य पद्धति ने बैलेंस शीट प्रिपेर के लिए सात नंबर का रेशो एनालिशीस प्रॉब्लम कम्प्लीट थैंक यू